同学们欢迎大家来到奔跑大学毕业典礼我要隆重宣布一下我要创业的方向什么怪地<笑> 尊敬<笑> 平遥的牛肉在清朝的时候就被当成贡品<笑> 请不吝点赞<笑> 因为山西一起<笑> 我们期待值很高哦我今天要卖的这个是我们山西特别重要的作物不光做法多名字还多比如说这个洋芋蛋儿地瓜蛋儿<笑> 
来一个嘉宾是这样的一位美女，拭目以待下一位，一定是个美女，美女，美女，美女，来了。好像是男生哎！哎呀，太帅了！喂，有船吗？光有场面，海神在哪呢？哎呀，哎呦，哎呀！来来，我们这来，我们这来，我们这啊！管理学院，别去那个。我先做选择吗？你们你们既然那么，少涵让少涵过来，让少涵过来。哎，哎，别别别别别！我就这样子走过去了。那小宝过去好了。啊！哟，哎，他这个厉害了。这什么？他太厉害了，他可以把我们全部买下来。五，梅。山西嘛，他不是产煤大省嘛，对吧？另外只有煤海之称，我准备毕业以后做一笔买卖，从吉林拉煤上山西大同来卖。太好了，今天你做这个代言人是太完美了，真的，特别合适是吧？现在各位优秀的毕业生已经全部到齐了，我们就要请出各位的班主任，为你们发布今天的任务。班主任，谁呀？还有班主任，你们的班主任七岁开始写作。九岁出版散文集，二十三岁出任《中国知名杂志》的副主编。有请中国知名作家蒋方舟。哎呦，蒋首先呢，恭喜各位优秀的毕业生，今天是你们毕业的日子，同时你们也为自己的山海拼搏都做好了规划。对，今天我们特地是在太原的静山博物馆来进行这次的毕业典礼，是为了告诉你们，在这个山海拼搏的同时，也不要忘记进取、敬业、团结、开放、诚信的静山精神。再次欢迎今天的三位嘉宾和蒋方舟老师，欢迎大家。大家作为管理学院和经济学院优秀的毕业生，刚才也依次展示了想要创业的方向。为了鼓励支持大学生发挥创造力，我们准备了一笔创业基金。今天你们十位同学当中，只有一位同学可以赢得这笔创业基金。太残酷了！怎么可能啊，老师？不能多拿一点出来吗？对不起了，对不起啊，不好意思。哎，我是帮大家争取多一点机会。你是，我指的是，不管是哪一位，钱都要存到我们这的银行里。<笑>遇到痛苦的时候，跟我说一句，给你点酒喝喝，消消愁，是吧？家里冷的时候跟我说，给你送点煤。对，饿的时候告诉我，给你点土豆。<笑>吃饺子的时候告诉我，给你点醋。送任何东西的时候告诉我，我快递帮你送。那接下来是今天最后的环节，剥穗，就是这个穗从学士帽的右边剥到左边，这是象征着麦穗成熟、展翅高飞。来，右边剥左边，你毕业了，看见没有？学霸为学霸，大家看看上海帽剥穗，对。谢谢。小竹笋，竹笋掉下来，坐在上面嘛，挤压板。哦，好吓人啊！这个太可怕了。有机关的挤压板呢、啊，我们到下个地方好不好？吓人啊！是这样，朋友们，刚才发生一些小的意外，黑牛被这个帽子砸伤，往里头不小心被学士帽给砸中了额头。呃，观众朋友，黑牛的粉丝朋友们，现在他状况。很好，然后现在在这个医院处理一下伤口，一路上还给我发，让大家把接下来的环节录好。我们等黑牛处理好伤口，让他归来，好不好？好。好
吗？那这是怎么回事？啊、<笑>欢迎大家来到经商博物馆。大家现在已经从奔跑大学毕业，步入社会，为创业梦想而奋斗。如果你们想要成为一名优秀的商人，你们需要具备准确的判断商品价值的能力。哦，接下来我们要进行商品估价，离真实价格越接近的一组就可以免于惩罚。我们给出上货价啊，还是这个市场价？市场价 ，OK。批发价还是零售价？零售价，零售价。赶紧把鞋脱了就位吧。不脱鞋，不脱鞋，鞋都不脱。对，你没尝，没准你喜欢呢。啊，对，我们都我们都试。谁喜欢这种东西？多说无益，快脱鞋，同志们。哇！哇！这个是属于什么呢？不是和你的脚掌接触，是插进去。插进你的脚掌，这个没有在少林寺待过五年以上的朋友，是承受不了这种冲击的。<笑>我觉得站在这上面都有点害怕。今天我们也请到了山西大学广告系主任、中国农业品牌研究中心研究员韩志强教授，他将和各县市的老乡一起为大家介绍山西特产。我们这里多有位置，老师共同参与一下吧。韩教授脸是白的。估价环节马上开始。山西老陈醋素有“天下第一醋”的盛誉，今天展示的第一件特产就与醋有关。有请酿制技艺国家级传承人郭俊禄。今天呢，我们带来了山西老陈的精华醋膏。我们一缸醋啊，容量有四百多斤到五百斤。那么通过这几升的盛放嘛，也就十几斤不错。就今天带来的醋膏是一九八七年再次陈酿而到今天的，也可以说三十年了。一九八七年,八七年比我年纪还大。我们国家一个国宝叫秦汉章老先生，一百一十岁了，到现在呢，每个月要吃两勺到三勺这个醋膏，这都活一百一十岁还不全拿走？<笑>好酸啊，很酸。这个是一九八七年的醋膏。你真的觉得不酸？酸。我们这一勺之后八十岁没问题啊。<笑>邓老师，两百多年了，你一点都没变呢。<笑>现在请大家来猜测这一小罐约二百五十克的醋膏，它的市场价是多少？一般市面上多少钱？不知道，我没有买过。我觉得有一个可以参考的，比如说陈皮，在三十年的那种，就爸爸一两到三千块一两都有。哇，至少个三万多吧？啊，没这么贵吧？浩哥，你觉得呢？你智商最高啊！我觉得。放过我们吧，算了，放过我们吧，算了。这怎么猜啊？快点，你不可以这样子，快点猜。肯定挺珍贵了，对吧？对，你说醋就已经很贵了，有的那种意大利醋啊，啊，意大利的巴萨米克醋，对对,对，一小锅一万欧元。是的，我们要拿这个醋跟它比，我们太便宜了，因为它只是一个葡萄的单一的原料。我们是五谷，在自然条件冷冻的情况下形成的浓缩，它这个营养丰富非常特殊。我还有一个问题，这个东西是不是大众都能消费得起？可以的，可以的，因为它这个不能天天吃。哎，对，我们抓住这一特点，它不天天吃。你想啊，二百五十克一就是按勺得吃一年吧？就像吃好的蜂蜜一样。啊、对，我觉得不会那么贵。一千多是不是便宜了点儿？差不多，我觉得差不多。我刚心里的价位也是在一千多，八千，八千我都觉得有点高，一千到五百，我觉得真的哇，不可能！真的，我觉得三十年嘞，我觉得真不值。三十年的东西真贵，我觉得真的高。四、三、二、太一，一千两千块，一两千中间吧。现在请两队亮起板。太贵了，五千块，怎么想？太贵了，你知道陈皮有多贵？你知道什么叫民生吗？对，宝宝哥讲太对了，你看我这份写太多了，最后写两千已经顶头了。你你,你怎么知道我一定错啊、哦？自己搞内讧了。要接受惩罚的队伍是，好吓人啊
这好可怕！我的妈呀，我的脚心从来没有出过这么多的。这怎么能不动？一多少钱？这一罐两百五十克的三十年陈酿的醋缸，它的真实价格是……我说了一千块钱，你写一千块钱我们就赢了。哎呀，我错了。我解释一下为什么会是这个价格呀？要让大家都能吃得起。说实话，很公道。谢谢我们的老师。我们将来请出第二位老乡，他是中国非物质文化遗产剪纸传承人郭梅花。大家好，我是郭梅花。梅花姐好。文化部邀请我去过二十多个国家，还去过联合国总部，搞过展览表演。我今天带来的作品叫《四季花开》。这个紫是我自定的，万年红，万年黑，它是永远不会掉色的。这一幅画我们给出它一个价格区间是五千元到两万元之间。老师，这个东西会在市场上出现是吧？市场上少，我都是定制的。您剪这一幅画要花多长时间啊？从构思到创作一个礼拜。你一个月做几个这个？一个月最多做五个。你上个月卖最后一幅卖多少钱卖的？这个是秘密。<笑>我觉得至少一万多吧，一万三，一万八吧。这太难，我告诉你，我们俩互相看来看去，没有人可以有正确答案，没有办法。你猜一万八还是一万三？一万六千六百六六。好，那好了，就这样，就这样。多少钱你买？我我觉得一万块钱可以的，你想啊，你如果有老师他要超过两万的话，一个月做五幅，一一个月就十万块钱的收入，一个正常家庭，我感觉看这老师，他觉得他不是那种特别那边愿意敛财那种人，所以我觉得一万块钱合适的，对，不能太贵，不能太贵。梅花姐，梅花姐，姐姐，梅花姐，姐姐，姐姐。少不少？来，来，来，我看看我比划了，我跟姐说，我说那行，我看看姐的，我看看，可以，可以，可以，交给姐。我们现在来公布结果，来，少涵，你要不要试一个脚尖下去的？就这样的。要接受惩罚的队伍是 ？No No 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 三 ，No No 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 No。这件商品的正确价格是，哇，哇，哇，我们就差了一分钱，我猜的最准了，老师，我猜的最准，宝哥你太厉害了，是不是厉不厉害？是确认过眼神的，确认过眼神。哎，我觉得平时啊，对中国文化。对中国老祖宗这种传承，要多学习。我现在不知道，我对中国足浴是很有很深的认识。<笑>我觉得你们有点得意哦。哎，非常得意，<笑>不是一点点的分享。<笑>感谢我们的郭老师，谢谢。现在请出我们今天的第三位老乡。这是什么呀？苹果，苹果。我给今天给大家带来的特产是我们嘉兴的黄富士苹果。第一，它的颜色好，特别红，特别亮；第二个，它好吃，口感特别好；第三个，好存
，便于储存，便于加工。咱们极限苹果已经走出国门，澳大利亚、美国、呃俄罗斯，他们都可以吃到咱们的极限苹果，太棒了。极限的苹果曾经获得了首届中国农业博览会的金奖。金奖啊！极限被称为中国苹果之乡，当地的老百姓就是通过种植苹果，然来发家致富。他是极限的脱贫致富的带头人，哇，也是山西省五一劳动奖章的获得者。现在请大家猜测这一盒共八个苹果，它的市场价多少钱？猪肉。这个我跟你讲，这种农产品我从来没有买过，水果从来没有买过。我去菜市场买一个，其实我觉得也是一般。你在哪里的菜场？香港吗？香港也是几个，不要再拿香港的那个来比的，不一样的。你刚才你的陈皮就已经不一样。香港卖干货都贵，是吧？这个蛮难猜的。红富士六十左右，六十八或者八十八，嗯，七十八。对，这样。好吧，请大家看看你的价格。八十，八十，八十会不会贵啊？而且两次我们的都涨得都比较贵，太贵了，五千块。你们这边统一都比较奢侈。你看看那个礼盒，我觉得就会贵。我从来没有见过八个变成盒当盒卖的，当盒卖肯定贵。请两对量体版。哎，我觉得大概就是一百。你们啊，真的是没买过菜吧？没买过菜吧？不生活，他们不懂生活。你们都是在那个超市精品区买的吧？你们真的是不逛超市啊！你们都是在那个超市精品区买的吧？你说，你的意思我不懂苹果？对。对。对不起，我只懂独语。你这，你你首先得是什么？它有一个平均价格，对吧？对。就每一个苹果在市面上的平均价格是几块钱一个。但你知道这是什么苹果吗？什么？真的是最生天不一样的苹果，这很好吃。它要得到这个老百姓的认可啊，它一定价钱不是很高的。而且呢，是它这个地方又是靠产苹果出来的，它是产量的地儿。但是如果如果品质很好了，品质对，他就拿品质好来说话呀。同样的价钱，品质好，肯定买他们的呀。不，所以说什么？听我讲，宝哥，宝哥，但这酒包装，这礼盒啊。哦，这礼盒，礼盒三块钱够了。不，三块钱够了。我我做包装，三块钱做不了。你没卖过，你没卖过东西。你看看宝哥多贴地气。老师，我不是说你们苹果不好，我是你们非常智慧，用这么好的质量去冲这个市场。我觉得你绝对你们脱贫就这么脱的。OK， 点赞。哎，老师都已经给我们比大拇指了，你们又废，绝对不会下去。要惩罚的队伍是三。怎样？它的市场价是一百零八元。感谢我们这位老乡。苹果可以留下，再给我们切一点，太好吃了这个苹果。酒酒酒，小郎酒。大家都知道山西的白酒是非常有名的，而这款小郎酒是来自于四川，同样味道也非常的好。小郎酒，精酿白酒，浓头酱尾，回味悠长。我看过这个广告，你真的看过？我看过。多少钱？忘了。我只踹死您的。他他说我看过这个广告，我多少钱？我忘了。<笑>我们是猜一瓶是吧？还是四瓶？猜一瓶。多少？十五，十五块钱，十五块钱。你喝白酒，我我不喝白酒，但我知道大概价格。对，可以。我听宝哥的。可以可以可以可以。真的，请两队公布你们的价格。你们忘了我在学校的专业是酒神吗？酒神，酒神吗？酒神。你很确定吗？我就把话放了。
不是宝宝放。王长发的队伍是。放终点啦。是我们便宜了吗？对，这款酒的真实价格是三十元，三十元，三十元。你看，我说什么来着？我觉得三十或者四十有可能，我觉得可能三十。便宜的，太便宜了，太便宜了。接下来，请出下一位老乡。大家好，我是张叔，今天我给大家带来的是我们家乡的特产。哦，小米，小米，小米，小米不是给鸟吃的吗？我们家小时候养鸟都是吃小米。经济学院有个败类，这个败类必须除掉。小米粥没喝过啊？这个小米它熬出来的粥牛特别多，口感好，比较适合养胃。能不能加个海参啊？能不能加个海参啊？好好喝，嗯，好吃，好香哦。帮我加个海参进去。观众朋友们，喝了这个小米，指压板都不怕了。妈妈，我还想来一次指压板，<笑>怎么可能啊？这个真的，哎，有点为为难我。我们这里都是零零后，不太懂这个东西，不太懂这个东西。今天之后就懂。我买过五百克的，应该是三十块钱。五百克，五百克三十块钱，但不知道品牌一比一。今天就是，这得贵，这得一百八。我真觉得十块就 OK 了，十块多，十块多，对，那就这样呗。好，我同意。OK， 大米三块五一斤，你想吧，小米儿都多说十块钱一斤呗。我给出你们市场指导价了，你多少年没去菜市场？我家现在种大米呢，还有我多少年没去菜市场？我带大米还没地儿卖呢，你买不买？接着，请两队亮几板。什么玩意儿？漂亮。漂亮，漂亮，漂亮！对于这样的生活常识，应该掉两次。北纬、东京都都给你说出来了。我买过这么小的，是三十块钱。直接把它弹射出去。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。请两队亮体板。什么？对于这样的生活常识，应该掉两次。北纬、东京都都给你说出来了。东京的小米，它的价格是。还有这位老乡没有展示，我们也先请他们来给大家介绍一下他们带来的特产。来，有请四位老乡，来自山西临城的布老虎。在当地的有一个风俗是，小孩子满月，姥姥都会亲手做一个老虎送给小朋友，寓意他们健康成长。还有一位老乡给大家带来的是我们国家的非遗的一个品种的沙棘。它煎药不变性，煮饭不变色，炖肉不变味，栽花不烂根，这么轻，哇，轻的这简直都吓人，都那种轻。有、哦。还有一款是老乡给大家带来的平遥牛肉，因为这个牛肉会肥而不腻，瘦而不柴，鸡绵油软，哎呀，太好吃了。啊、嗯，最后那位老乡给大家带来的是山西非常非常有特色的一个漆器。他用的漆全部都是从漆树上割下来的原浆，对身体没有危害的。这个是脱胎，这个就是每件都是唯一的一件。脱胎漆，啊，没有东西。对，再次感谢我们的老乡给大家带来这么多非常有特色的商品，谢谢大家！恭喜经济学院的队伍在本轮考验中胜出。另外四位同学，因为你们本环节失败，所以很遗憾，你们现在被淘汰了，被淘汰了。啊，已经淘汰。我我请飞鱼啊！有请飞鱼人，飞鱼人已经淘汰。什么意思啊？什么意思啊？来来来！喂喂喂喂喂！喂喂干什么？干什么？放开我！喂喂！就这么结束了？就这么结束了？放开我！
，在开始接下来的竞争之前，你们的班主任托我就带给了你们的家训，这是你们祖辈流传下来的，他将告诫你们立身处世、持家之业的道理。贫贱不移心志，富贵不忘济贫初心。恒念物力为艰。半丝半缕，反了那个。先你先走，后边儿。来吧。半丝半缕，恒念物力为艰，勤俭。取人一物，千金不移。陈信。人以子孙以财，我以子孙以清白。反面是廉耻。哦，写得好。我这个也厉害了。见。不义之财，勿取；欲合理之事，则从正义。第一句形容也蛮好的。<笑>不义之财。<笑>在晋商大族和当今时代中，正是因为有些家族重视家规家风，恪守祖训，自力更生，才使得家族长久兴盛。据说，拥有家训的人可以去到一个神秘的地方。那里有可以帮助你们获胜的人，请来领取任务。拥有家训的人，我们所有都有家训。请前往青龙古镇揭开秘密。青龙古镇。经济团队还是名不虚传，非常有经济头脑。他们整队整队贝斯其实也是一个奖项，对，因为按我们对节目组的这个肯定是另外的安排。对，就是他们的任务可能不亚于我们。对啊，对，对吧？一定是来者何人？来此地又有何事？我们要击鼓。开了这扇门，就是一百五十年前的世界，但只有此世界物品才可进入。你们有吗？这是你们祖辈流传下来的家训。拥有家训的人可以去到一个神秘的地方。初心，勤俭，诚信，廉耻，正义。我们有、啊、家训，我们家训啊，要交上来吗？让我对呀，查验一下。诚信，请记住你们每个人的家训，因为你们持有了一百五十年前这个时代人留给你们的物品，所以你们可以进城。好吧，开城。
长什么样子在在场，行不行？这就结婚了，这位新娘，你化这个妆都化了一天了，你选个这个人化五秒钟，不对，你选这人不对。服务业来了，兄弟们救我呀！这还要救啊？我也想上去啊！这什么可救的？那你来吧，你就看节目组的嘛，你就走吧。今天我有点惊到我了。问题是我们现在都不知道，他们呢？哎呀，太舒服了，他们在太惨了。我们应该是这城里最有钱的人吧？哎呀，太舒服了，早知道是这样的结果啊！今天我上，我根本就不比，直接认输。我也认输。很遗憾，你们被淘汰了。从现在开始，你们将不再是自己，而是要扮演其他成员的祖辈，并且要帮助他们完成今天的任务。先赢不是赢啊，对对不对？没有想到摇身一变，我们成了他们的长辈了。比如说你的晚辈这个邓超，嗯，见到你之后，你觉得他这个礼仪应该是什么样的呢？他肯定要下跪的，嗯，下跪三跪九叩，二十米开外就要跪过来，对不对？对啊。那我们就管他叫小超了。说孙子，来吃个枣，哎，嗑个核桃。在跑男里面，大家一直觉得我很弱，其实我只是不想伤人而已。一二走，这个有点高，别太粗鲁。你何必呢？哎，你看这个产品，你想想我们要不要入一下股？这我入八十股，这么多。既然要入股，就搞大的嘛。来品尝一下，非常好喝的安慕希。老爷，请用。老爷，少爷，老爷，老爷子，他才是老爷。好浓哦！你机器抬高一点，放那么低，脸搞那么大。请不要用羊角拍我。举起来，举起来，两只手举起来。当我的不一斤，你以为那么容易吗？嘿！客官，客官，出去再来一次。往上，出出出。少爷，少爷，老爷，哎哎，老爷们，您的网易考拉海购到，买进口上考拉。OK， 你订的什么呀？哎呦，这是什么？按摩呀？会不会是一个滑板鞋？我的滑板鞋。你看，小贝从这里穿进去，小孩啊，踩着就走了，一步两步，一步两步。身穿西装一服，招摇过市，把他们给我抓起来！更多节目内容，把他们给我抓起来！身穿西装一服，招摇过市。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，好好，小马。犯了什么法？我们是来找祖训的。这什么情况呀？啊，就这么就把我套了，我有冤枉呀！我是好心。放开我们，把话说清楚。有什么好看的？自己的事情自己解决嘛。活该，活该。冤枉啊！听听大老爷。冤枉啊！冤枉。我说实话，说奇装异服，从这边看过来，这四个人都比较正常。这个确实有点奇装异服。把他抓起来是可以的。我才刚成亲，你看就把我这么抓过来，我老婆怎么办？哇塞，少爷来了！哎呀，发生什么事情要请我们本宅的人出来呢？
跟我们四位青龙古镇的祖辈们说一声，这五位是从城外来的，你们的子孙后辈误闯了青龙古镇，你们可以通过家训的关键词，认出具体哪一位是谁的后辈。从基因上也能，从基因上也能，也能自己找到啊！一代比一代矮呀，一代还比一代黑呢。勤俭。廉耻，诚信，正义。涛哥，很不巧，你的祖辈刚好今天不在城里，暂时没有人来认领你。我的祖辈都不见了，我是咋出来的呢？如果有哪位祖辈能够见义勇为，帮助解救，那么需要交二十两的保释金。我现在直接交，给你二十两，给你三十二十一两。对呀、啊，现在直接给就行了。有钱，有钱。我们俩一人十两，你就别出钱了。现在大家都已经和自己的祖辈相认了，让我们再次有请蒋方舟老师，有请。老师也换衣服来，挺漂亮的。谢谢。今天呢，我们要从家风家训开始讲起，因为在晋商文化里，家风家训是非常重要的一部分。一家大门第，他们之所以能够兴旺数百年，其实靠的不是外在的势力和权势，靠的是家风家训。他们认为，你挣了钱是为了负有社会责任，那这一点其实就很值得。我们今天的人学习，孝敬长辈是中华民族的传统美德，也是家风家训的重要内涵。我想和我奶奶用 OPPO R 十五拍个照，<笑>可以帮我们拍一个吗？啊，来来来吧，我这个好像是自拍呢，现在用那个人像模式。哦，这儿，好好好，来三二。漂亮漂亮漂亮漂亮！太帅了，太帅了，太帅了！谢谢。OK， 你们今天来到青龙古镇，镇上刚好在举办家庭歌唱大赛，据说参加的人都可以获得奖金，所以等一下大家就一起都去看,看。家庭歌唱大赛。台上呢已经来到了今天在现场刚刚认清成功的五组家庭，接下来我们把舞台交给他们，好不好？好。这次比赛需要大家一心两用，一边唱歌一边数钱。我们为大家请到了在银行工作的范静波老师，为大家来展示一下数钱的技巧。我先给大家展示一下这个最基本的，这个的话你就你们在看的时候也也比较谢谢。然后还有这种，也是属于单指单张那种。还有就是多指多张，这个是一个手指一张，一个手指一张。点头机，多欣赏。哎，轻轻的，哎，对，有，动，感觉来了。但他得动啊，他不动。不动，来来，技术活太难了。每个行业三百六十行，行行出状元。他就是要通过你坚持不懈的努力，才能够达到你所要达到的目标。是的，是的。那我们再次感谢范老师，谢谢。谢谢范老师，谢谢谢谢。家庭歌唱大赛马上开始，首先有请张韶涵、郑恺出战。根本就不用唱。嗯，你就数就好了。是啊，但是我不唱有愧于我中华小曲库的称号。唱好了吧，是中华小曲库；唱不好吧，中国小巷儿。快乐崇拜，快乐崇拜。我奶奶说了要唱《快乐崇拜》，我就非常崇拜的唱这首歌。忘记了心灵的情，跟我来。现在让我们向快乐崇拜。放下了包袱的情，跟我来。传开去建立个快乐的时代。快乐到底属于哪个年代？七零八零后还是坏时代？翻开历史课本，答案正在找到，找找找不到，不如有个背部好放松。让我来说。年轻人的这种啊，让风，年轻人的这种啊，让风。我拿着我的麦克风，从欧洲向东开的这道。年轻人的爱，你听过我的爱，嘿，这首歌从来不跟人们
Stick with my yo. She don't fall for fun, but I'm cool. Man, I'm not a loser, so I'm not trying to laugh at you. I'm just going to go and have fun. So I'm 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 going to go and Thank you. 哦，对。一起渴望关怀，不如一起精彩。快乐会传染，请你慷慨。Come on！ 来放一下你手里的练功券的数值是二百六，一百九十七。你们俩是当中少涵说对了，二百六十二，所以可以加十五分。二百六十三，二百六十五，二百六。郑恺和张韶涵的得分是一百零五分。好，接下来有请陈赫和韩雪出战。Yeah. <笑>加油！哎，就是你会不会唱？可以，我跟着你唱。哎，就是你可以吗？可以吗 ？OK， 谢谢。我们会唱的，一起唱啊！我赌你去，我赌你去。哎呀，我赌你去，实在太突然了，陈赫们。这太突然了，陈赞们再来一次好吧？我刚刚说会唱一首，对啊，就开始了。你稍微告诉我一下。准备。好，好。啊，幸福过度你。好像没在调上。完了，全好哎，全完了，全完了。准备,准备一个歌手是两唱啊，那就节奏感很重要，他上来就调节奏。这个给一分就好了，大家意思一下，没有没有，哎，没有没有，我会我会尽力的，好不好？一点状况，所以你要开演唱会要退票的。是的，是的，哎，你数个数。好，来，三、二、一。在爱的幸福国度，你就是我唯一，我唯一爱的就是你，耶，我真的爱的就是你。然后呢？走开。我把你紧紧拥入怀里，捧你在我手心，谁叫我真的爱的就是你，在爱的幸福国度，你就是我唯一，我唯一爱的就是你，我真的爱的就是你，就是你。就是你，太过分了。我把你当作我的空气，如此形不离。我大声说，我爱的就是你。Oh, 在爱的幸福国度，你就是我唯一，我唯一爱的就是你。我唯一爱的就是你。真的爱的就是你。我替陈赫向所有刚才听过歌的人道歉。他特别对着那个字，一个字都怕，而且唱一一你一一一，基本上倒数第一已经确认了，已经确定了。好。
请评委给韩雪和陈赫打分。一哥来，一哥上来，一哥一起。哎，我想采访，就是打一分是什么？就确实觉得歌没唱。这是总都没有任何互动嘛，连眼神的交流都没有。光顾着数钱了。你们连眼神交流游戏规则呀？是我们在打分呢。好，打一分才有可能引起你的注意。我瞎了，我现在什么都看不见。韩雪，来报一下你手里的练功券的数值是三百二十六，二百六十七。恭喜韩雪，你数对了，加十五分，总分七十五分。我尽力了。鹿晗和 Baby 出战。好，这个游戏从一开始就是针对我的。没有没有，你唱的很好听，你唱的很好听。<笑>七三十六七，它不是游戏，它不是游戏。简单爱会吗？简单爱会，简单爱，简单爱，是那个简单爱心所爱。我们不是一个年代。哇，这 MV。前排的小仙女们。哎。哎，哎。后排的大帅哥们。说不上为什么我变得很主动。若爱上一个人，什么都会值得去做。河边的风在吹着头发飘动，牵着你的手，一阵莫名感动。我想带你回我的外婆家。想就这样牵着你的手不放开，爱可不可以简简单单没有伤害？你靠着我的肩膀，你在我胸口睡着，像这样的生活，我爱你，你爱我，像这样就好，好的，不是，对，一词一句话，是不是？完全不知道，我现在知道，再帅的人在点前唱歌的时候，那个嘴脸都太难看，也是垮的。小姐，小姐，小姐,姐。<笑>那么就请评委老师打分。Oh no！ 哦，我觉得重新审，重新审核一下评委的真实性。你们要千万冷静，知道吗？不能看模样打分，知道吧？你们练功券的数额是三百三十九，我这里。哇哦，我这个吧，这个、怎么了？应该是一亿两千八，<笑>应该是二百九十九十五。你们两个练功券的数额是是错误的。鹿<笑>晗 ，baby 组，你们的最后得分是八十二分。哇，好紧张！来，哇，三百六十五祝福好。六六六六六。哈哈哈哈哈！一年有三百六十五个日出，那特别好，天佑，天佑。红日真的好，红日那太难了。明天就山巅飞楼嘞，蒙蒙中，那个太难了，我不行，我不行的那个。要不然这样，哎，把两首歌一起放，一年有三百六十五个红日祝福。对，红日吧，你主唱，你主唱。举起你们的双手，来，三个，一起唱 ，OK。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你，做人没罪名，别流泪，三千个不应舍弃，我愿能一生。
像是没点错。在某年，那有小弟，我已斗过几多几多台波，夜滂沱。数钱啦！一生之中弯弯曲曲，我也要走过。有你有你伴我，给我热烈地拍过，像红尘在风里乱转。山也定能踏过。人生啊，就是在做选择，知道吗？不能两头都顾，你知道吧？我们放弃了钱，我们我们选择了歌，我们有现场的感觉。对我们互动，我还我说儿子唱，请我们的评委来打分。得分是九十六分哦，九十六啊！因为超哥是他自己一个人，所以我们特别有请张韶涵老师来作为赞助嘉宾，跟你一起唱。哦，哇哦，唱个慢一点，刚刚也太闹。好 ，OK OK。隐形的翅膀。哇！我奶奶。真的，比赛不重要了。我就是为了这个瞬间，我的眼睛我都想哭，你知道吗？看到你。每一次都在徘徊孤单中坚强。每一次，就算很受伤，也不闪泪光。我知道，我一直有双隐形的翅膀，隐形的翅膀。带我飞，给我。希望，我终于看到所有梦想都开花，追逐的结局。太好了，哎，那两个在那干嘛呢？对呀、啊，你们两位。呃，我跟他们解释一下子，我说，忽略到了我妹妹，只是打啊，只打超哥这份。OK。超哥，你刚才特别像一个蹭演唱会的，<笑>非常专注，完全是在蹭张韶涵演唱会。<笑>那么就请我们的评委老师打分。哇哦，哇哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢。超哥，你的练功券的数值是？不知道，我收起来了，因为这个歌太美了，而且啊，里面的人就站在我身边，我拿顾得上这个？这两分钟太太珍贵了，对。我忽然有种什么感觉啊？就像我们刚刚。入行一样，大家啊都有心中的一个梦想，就像这个歌一样，隐形的翅膀和梦想，然后和我们做艺术的，开始都是这样。接下来，我们按照大家的排名顺序抽取你们的银票。嗯嗯，这个啊，好，这个啊，这个这个啊，嗯。现在你们所有人都拥有了最终环节的本金。这笔钱的多少将很大程度上影响今晚的胜负。接下来，你们即将前往最终场地进行最后的对决。
古镇的祖辈，你们也被特许可以跟着后辈一起出城，帮助他们争取创业基金。各位祖辈切记，十点之前你们必须回来。好。个小个推城门呐！哎呀，是这个是吧？这是我的。再同时录几个节目呢？这叫演唱会了。哟，奶奶，你看今天。这合作下来，我这个唱歌水平也挺好的，是不是？所以我意思就是演唱会，而且我是要上台的那种。当然。各位老师好，马上我们就要开始今天的最终对决。班主任蒋方舟老师和其余的三位专家将组成观察团，对他们的一言一行进行观察分析，最终由你们来将今天的创业基金交给获胜者。作为班主任，其实当然是希望每个人都能够获得这个奖金，然后都能够开启自己的事业。在争取创业基金的过程中，其实他们不同的表现都会在这个争取的过程中体现出来。所以我们来。看看他们在未来的创业生涯当中会怎么发挥。请来领取任务卡。投资撕名牌，成员们，投资所有本金，预测哪一组会被第三个淘汰。如预测正确，则本金翻倍；预测失误，血本无归。留到最后的成员可以选择一组成员进行资产置换。最终拥有资产最多的家族获胜。预测第三位，因为大家都有本金，所以今天晚上有两个重点。第一个就是一定要努力压对，是说谁是第三组被淘汰的。如果你压了他，那你要尽可能让他变成第三组被淘汰。哦，就赌第三个，没别的。撕名牌留到最后的那一组成员，从任意一个组里面，你可以验一下他有多少钱，你也可以跟他换。这样你也可能是最多的，只是留到最后的有一次置换，相当于多一次。对，那他怎么办呢？孤军奋战，加油，加油！一条命，投了别人也赢不了。今天我也替你委屈，涛哥，真的没关系，为了大黑牛。选谁呢？不知道。就首先我们得先保证自己在前三个不被 out， 然后才能去抓这第三个。哎，你觉得盛凯和 Angela 会战斗力会怎样？战斗力就那样，天天在健身，很厉害。要不我们投他们家吧？可以，完全可以。我跟你说，我们投资向来都很感性，嗯，是吧？我们不做那么多业务分析。我们就投给陈赫、韩雪。OK， 一百四十两，期待回本。投郑凯，一百五十两，投给郑家吧。郑家，我是孤军奋战，压力好大。投谁呢？这太难了。第三个会被死掉，肯定不是我。老李头，不要怪我。到里边聊，到里边聊。有没有一点紧张？紧张，好紧张。这里面反而有点危险，这里面，我觉得在这儿比较安全。好，好，在这儿，在这儿。有睫毛。睫毛。睫毛。一直都想给你睫毛。一直，直毛。OK。你投的是谁？我投的是郑凯。我们也是。哎，等会儿，你信息是真的还是假的？你信息是真的还是假的？我们看到啊 ，baby 的。这个手，你看啊，它放到墙上，你看它实际上侵入了邓涛的这个安全距离，说明呢 ，baby 是非常信任邓涛的。可是我们看邓涛的反应啊，他的眼球是向上看的
，这个就是一种愧疚，愧疚感。哎哎他是拿这个水瓶，两个手放到胸前，这是保护的一个。对了，这是这是一个防御，一个隐藏。这往往是人在说谎的时候，他才会有的这么一种反应。对，因为邓超很有可能是假意的来结盟，这也是在这个测谎啊当中的一个线索。嗯，你信息是真的还是假的？肯定是真的。超哥，确认过眼神，太了解老邓头。肯定心思我们，真的。哎，我起来呗。他们这一期把祖兰给把祖兰给吓的呀！躲起来，真的要先躲起来。大家加起来一米几？说到这儿，成功，我做个特效，鼓掌一下子啊！来，我们俩，我俩现在一米几？两米八，我们今天两米八。两米八，加起来。两米八的话，鹿晗在我这儿对吧？嗯。陈赫在这儿。成啊，成，成，成。小玩意儿。撕我吗？撕我！我们先撕一个，然后呢，等到他们到第三个的时候，另一个呢就很好办了。他们两个人有点太多了，这也是有办法。走，咱俩找邓超或者左兰去。会不会可能躲在那儿？哪儿都有可能，哪儿都有可能，就是躲里边，这躲差拱里都有可能。王祖蓝，哪儿都可以躲。<笑>这个还真不用太紧张，因为什么呢？你不知道他们偷谁。有人等我们呢。哎，他们在捕捉我们，走走走走走走。我觉得可以测试一下。没事，没事，没事。我们都遇到都遇到了，来来来来来，来，站住站住站住！凯凯凯凯，哎，凯凯在哪里？凯凯，凯凯凯凯，哎，凯凯，赶紧帮着呀！哎，别别，哎别别，真的不要轻了，别。小心，小心，我怎么样？凯凯，这是招吗？对，就直接扫过去，这是招吗？没事，但只有一张，没事的，没事。啊，没事。兰兰还在吧？没事，还在。你是瞄了我好久？没有，没有，没有，没有，没有。他们会这招，超哥，我们没想到这招。这样，不用小心，太大意了。感觉不错、啊，我看着他被撕，太混乱。来吧，我保护你。你可以照照镜子，你刚刚那个表情是一点都不可信吗？我还是这么不会撒谎是吗？哎，散散散散，没意义，没意义。最佳的就是继续。把祖兰 out 掉，嗯，因为如果我们去 out 别队的话，我们就等于结了两家仇啊，我们就会被他们两家一起攻击，没错，对吧？嗯。小心，小心，那边，祖兰，对，小心，小心。应该躲起来了，躲在这一层。没有没有没有，他肯定下来了。我们被发现了，就是因为摄影师没有减肥。为什么这是开的？啊？
奶奶奶，儿孙不孝了，你自求多福啊！我死定了。小海，你可以的，你可以的，加油，加油。相信自己，你可以的，加油！我没想到我的人生这么苦，好孤独啊！现在。我们的利益应该是一样的吧？就是我们一定要先把邓超死掉，但还是要有一对，只能有一对留到最后。对，然后我们再公平竞争就好了嘛。睫毛，我一直都想跟你睫毛呢。你织织吗？我还是比较想撕你，我还是比较想撕你。妈，撕不下手，就只能撕你了。你这个逻辑，我真的 unbelievable。嗯，就这样吧。既然在这里狭路相逢，<笑>你如果就这么想的话，那就来呗。姐，有的时候没有办法。只有应战了，明白。一场友谊的较量，下不去手啊！小鹿找机会啊！小鹿抓机会啊！那我也要应战，就没有办法。快！你过不去。先撕一个，等到第三个的时候，另一个呢就很很好办了。先撕一个，撕一个，然后第三个的时候，另一个呢就很好办了。还在这样呢？哇，你们这个，哇，你们这个也不像的，为什么要这样？二对一，二对一，二对一，坚持了这么久，太棒了！加油！太棒了！就投给陈赫韩雪。我个人认为，少韩应该快速离开现场，因为他的这个整个已经投资失败了。陈赫这一组被送出去了，对，他的目标现在就是存活，存活到最后一个。你就存活下来，你才对场面能发生影响。关心的膝盖。呀！啊啊啊啊啊！马上就你们家了，所以我只能期待少涵活到最后了，是吗？没有，但是有问题。如果邓超都投你们，邓超也要死啊呀！现在就是寄希望于邓超保护。少海，然后对抗 baby 和小鹿。如果邓超投的是我们，那就必死无疑。啊！等一下，你们结盟了，那我不是。你们不能三个跟我一个呀。
我压的第三队是你们，所以我只能送你。那我这样投给郑家了。我只能撕少寒了。还留到最后的那一组成员，从任意一个组里面，你可以验一下他有多少钱，你也可以跟他换，你也可以跟他换是了，是了，是了。情况？什么情况？什么情况？为什么？为什么呢？那个邓超的选择不简单，所以邓超有可能也投的是鹿晗他们这组。对，有这种可能性。什么情况？现在脑子好乱。真的假的？你所以其实投的投的是我们。我先走了，先走，大王。嗯、超哥难道骗我们了？你投的是谁？我投的是，我们也是。他其实压的是我们。我一直把被漏到我面前，我就。你不是啊？你信息是真的还是假的？肯定是真的，超哥眼神也很大。确认过眼神，太了解老邓头。其实我们看到那个邓超，他很紧张啊，他充满紧张。他说完跟对方结盟的时候的言不由衷的话的时候，我们季老师专家已经看到他的整个，他的眼球是向上看的，这个就是一种愧疚、愧疚感，心理潜意识想逃离的感觉，而且还要吞咽口水，这都表明了实际上他只是游戏里面存在欺骗，但是。他还是有一种愧疚的这种心。我个人觉得邓超是有点兵行险招，因为他首先他是一个人，他这样做的话，他一定要让自己至少存活到第三。两轮对，前面两轮不能 out。这个邓超啊，他很有可能还算漏了啊。虽然他很缜密啊，他感觉我第三轮是吧？这个让别人来撕我，总比我撕别人要容易吧？对，让别人来撕其实不容易。他怎么让别人来撕他？这是一个很有难度的事儿，是，因为有可能其实，在这儿的时候，两个人已经猜出来了，你投的就是自己。如果是这样的话，那他计划就落空了。嗯，所以他得想想方设法，他一定会去刺激别人，让别人来撕，让别人来撕我吧。下一个被撕掉的会是他吗？真的蛮紧张的，因为我这样会对不起他们对我的信任。但是，游戏吗？你。怎么来了？找你了。发生了什么？你都把小鹿给撕掉了，要不然就我们俩单挑
。真假的？我吗？所以你刚刚一直保护少涵的原因是什么？所以你刚刚一直保护少涵的原因是什么？知道你压的也是少涵。我我只是暂时性的，我只是暂时性的。那我我撕烂你，我不能翻倍啊！哎呦，你还想翻倍呢？我想翻倍。我先保护他一下，保证体力哈。我们要怎样？对啊，不然呢？其实现在已经是。得意的啊 ！No， 我的希望破灭了，我翻不了倍。天哪！你知道为什么吗？为什么？你刚才在这是说漏嘴了呀？我说漏什么了？你说漏了，你把它放第三啊！刚刚我太蠢，暴露了。没有，我知道你压的也是少涵，所以你刚刚一直保护少涵的原因是什么？我只是暂时性的。<笑>刚前面跟 baby 在那儿，不就都说得明白了吗？啊，这是太复杂了。啊！谁投了你他的 ？No！ No！ 大黑你哦！小韩！天哪！超哥，对不对不起。没关系。拜拜。等你半天，怎么都不来拍特写呢？爱是一道光，极其美妙，永不灭心中所有。爱是一道光，是一片片光。哦耶 ！Yes， 太开心了，大黑牛，我们很可能赢到最后。厉害厉害厉害厉害厉害厉害！嗯。如果是我来把这个团队组建成一个创业公司的话啊 ，CEO 一定是给咱们的邓超。肖老师的安排是人尽其用的，他尽管是一个人，但是他谋划的非常好。当邓超在策略的时候，我相信他其实做出了很多，当然是很符合策略的行为，但是他内在其实是煎熬啊。对。话是小鹿赢，进。谁赢了？谁赢了？还好吗？获胜的是哪一个家族？三、二、一，请转身。奶奶，你这么厉害呀、啊？你怎么做到的？你告诉我，我怎么就老上来就被被干掉了？少涵，真厉害！你就说吧，他很厉害，而且他特别随意，太厉害了！我的，哇，少涵一直是什么特别随意的感觉 ？OK 啊，都 OK 啊。超哥，你知道我们被骗了吗？知道他是投的还是上的？投自己。
郑恺、张韶涵，你们组获胜，厉害厉害！所以你们现在可以选择一组成员，决定是否进行交换。哦，先验，验完之后还可以选择换或者不换。你要记得第三个是谁？第三个是谁？我好难啊！看他们、啊。啊啊啊啊啊、寒假呀，空了，空了，寒假的贷款了要还。接下来，我们公布今天最终的结果。我们都不用开了，完了，没有钱了，没有钱了。你老当家，肯定是。操！我这早就,早就该死你了。Surprise！ 老当家都是钱。老李涛。哇！对，我的祖辈，谁说找不到我的祖辈？祖辈来了。哇！哎呀，终于找到了。老太爷，还好还好，一天了。我知道今天你太不容易了，太不容易了，一天了。但是我今天是来告诉你们，这个游戏还并没有结束啊！这个游戏还并没有结束啊！今天你太不容易了，太不容易了，一天了。但是我今天是来告诉你们，这个游戏还并没有结束啊！这个游戏还并没有结束啊！这个游戏还并没有结束啊！初心还有一张名牌，看你的脸已经垮了，怎么反转太多了？邓老汉 ，OK 吗？还 OK OK 还 OK 还 OK 很好。陈说一定要回来，跟大家做一个做个 ending。我们谢谢黑牛，谢谢，这才是真正的无忘初心。那首先要恭喜邓超的团队获得了这笔创业基金，我有请裁判把这个创业基金交给邓超。其实，在这一天的开始的时候，我们是从晋商博物馆开始的。那晋商最有名的代表就是乔家大院里面的乔之庸，他在庭院里面挂了一副牌匾，上面写着“求名求利，莫求人，便求己”。其实你会发现在邓超身上特别好的去发挥了这种不求人便求己的这样的精神，因为他其实只有一个人。那同时，其实这个菲菲在这个过这个过程中，虽然我们说他是一个亲信人，但他，但他其实是最好的这个他的家家家训的这个传承者。对，繁言必行，这个繁繁繁诺必守，就他所有的承诺都兑现了。那其实是他家训特别好的一个贯彻。哦哦哦！看，哦哦哦哦哦哦哦哦哦！你早说，我给我太奶奶使个眼色了。今天啊，也全靠了大家，真的，确实是，就把背给你们的时候，我一直我我对着镜头发誓，我说我会那一刻会非常内疚的。来两遍，来两遍，大家富才是真的富。对，贫贱不移心志，富贵无忘记品。初心。来，一人两个。谢谢超哥，谢谢超哥。相信通过今天的任务，各位对家人、对家训也会有新的感悟，并且希望大家牢记自己的家训。我今天非常想念我的家人，他终于在这个时候来了。今天感谢一下陈哥，最后还能回来，我们特别感动。而且我觉得只能用“敬业”两个字来形容陈哥，特别感谢。各位祖辈们，由于古镇出城的时限马上就要到了，现在回古城的车也已经准备好了，请大家抓紧时间到达。好了，我们走了，我们回古镇了。你们保重了，各位太爷爷太奶奶们走好。保重，保重，保重，够了，拜拜。来一趟现代，真的收获颇丰，收获颇丰。拜拜拜拜！一定要记得我们的祖训，勿忘初心，诚信。对，太奶奶。
记得回来看我。你住在我心底，在每个分离的夜里，为你唱一首歌。感谢快手短视频鼎力支持二级星公益计划。欢迎来到奔跑的年终歌友会。有请主持人张靓颖。先进通讯，先走一遍。原声带。关注哥哥，你要干嘛？加油！加油！加油！加油！加油！